Nós voltamos ao vivo com a Dani Lando, que está na frente da casa dos pais, Renato e Aline. Conta pra gente, os pais cumpriram a promessa, vão falar com a nossa equipe? Oi, Albert, agora sim, é, exatamente, nós estamos aqui em frente à residência. Só relembrando um pouquinho, depois de receber muitas denúncias, muitas reclamações pelo WhatsApp, por todos os canais de comunicação da RIC TV Record, nós fomos em busca de respostas. Ouvimos o juiz da Vara da Infância e Juventude, também o Ministério Público. E olha, desde o ano passado, nós estamos cobrindo esse caso com exclusividade. Acompanhamos, inclusive, a primeira audiência onde os pais assinaram um acordo. E hoje, como estava combinado, nós viemos até a residência. Batemos aqui na casa duas vezes pela manhã na tentativa de ouvir os pais. Depois de várias ligações, decidimos ir até a casa do casal para pedir a entrevista e ouvir os dois lados dessa história. Como mostramos ontem, Renato se comprometeu a receber a nossa equipe nesta quinta-feira. Amanhã, quem quer deixar agendado, a gente deixa agendado. Eu não tinha agendado contigo ainda, mas a gente deixa agendado amanhã. De manhã a gente faz uma entrevista bem bacana, bem legal. Eu respondo tudo que tu quiser, tudo que tu perguntar, a gente faz a Sem saber que estava sendo gravado, Renato confirmou ter viajado para Fernando de Noronha, na virada do ano mas disse que a viagem foi paga por um amigo. O doutor Dani César é dono da maior clínica de estética de Balneário Camboriú. Ele uhum. é super amigo nosso, vive aqui na nossa, na nossa casa. Então, a gente foi a, a Noronha, a convite uhum. dele, ele custou toda a passagem. A gente não postou, a gente não divulgou, uhum. para justamente não gerar polêmica. Mas numa infelicidade nossa, acabou ela mesma, a nossa a uhum. esposa dele, acabou sem querer filmando a Aline lá e deu tudo aquele, aquele bafafá, uhum. aquele rolo ali. A gente... Quatro dias lá. Mas fazer o quê? Agora é esclarecer. Bom, nós estivemos aqui no horário combinado para fazer a gravação com os pais do Jonatas para o balanço geral, como tínhamos combinado ontem. Mas a decisão deles foi de não falar. Às 9 horas da manhã, o um senhor nos recebeu, dizendo que os pais passaram a madrugada fora, resolvendo algum assunto e que estavam dormindo. E pediu para que nós retornássemos mais tarde. Nós voltamos agora, 10 horas da manhã, e a resposta foi a mesma. O pedido é para que a gente retorne, dessa vez em uma ligação, depois do meio-dia. Então, essa foi a decisão dos pais do Jonatas hoje, de não gravar entrevista com o Balanço Geral. Nós entramos em contato com os donos da clínica de estética localizada em Balneário Camboriú, que teriam pago a viagem da Aline e do Renato para Fernando de Noronha. Saiba o que eles responderam para a nossa equipe. Eu gostaria de falar com a Michele Jumes ou com o Dani César. Eles se encontram? Nenhum dos dois. E onde é que eu poderia encontrá-los? Quando é que eu posso ligar para falar com eles? É da onde? Aqui é a Dani, da RIC TV Record Joinville. Hum, eles estão na clínica só no período da tarde? Pois é, nós tentamos, né? Pois o jornalismo diz isso, que a gente sempre tem que ouvir os dois lados e nós demos essa oportunidade. Nós lamentamos pelo fato dos pais não terem se pronunciado e por nós não apresentarmos a resposta que nós havíamos prometido, mas essa é uma decisão deles. Nós esperamos que eles respondam os questionamentos da Justiça, do Ministério Público, do Juizado da Vara da Infância e Juventude. Nós vamos acompanhar esse caso, continuar acompanhando, pois acreditamos que os telespectadores, as pessoas que ajudaram nessa campanha, merecem uma resposta, assim como a RIC TV Record, que também colaborou na divulgação pedindo doações para o menino.